mais do que tinha tido êxito em derrotar a todos os outros membros da família de Anu e agora controlava não somente a Terra, mas também seu planeta nativo, Nibiru, assim como todo o sistema das Pleiades. Sua tirania era suprema e seus métodos engenhosos. Era tão egoísta como desumano, e tinha fabricado um extenso exército de clones de soldados que se pareciam com ele. Sentia-se realizado com a dor e a frustração daqueles a quem conquistava e dirigia. O pior de tudo era que os habitantes da Terra nem sequer sabiam quem era seu carcereiro. Eles acreditavam que tinham cometido um pecado imperdoável e se culpavam um ao outro de sua triste condição. Mais do que fomentava o antagonismo entre os grupos da gente por meio de propaganda sutil de lavagem de cérebro. Controlava famílias, tribos, nações, nenhum grupo era muito grande ou muito pequeno para ser controlado. Quando se produzia uma ideia boa se animava um grupo a que apoiasse e a seguisse enquanto que um número igual era estimulado a se opor a ela. A ideia podia ser política ou religiosa, ou inclusive só a ideia de cruzar um oceano. Como os humanos tinham um cérebro desligado que funcionava um décimo de sua capacidade, em vez de raciocinar por si mesmos, eles só reagiam, frequentemente com violência, a sutis manipulações de Marduk. Em uma terra tão fértil era muito fácil iniciar uma guerra. As guerras religiosas eram o prato favorito de Marduk. Chegou a preponderar um tipo de mente que não produzia pensamentos originais, mas sim reagia aos dos outros. O comportamento repetitivo se imprimiu nos genes da raça humana através da emoção do temor. A ninguém lhe permitia recordar durante um comprido tempo, que todos os humanos em um princípio tinham vindo da mesma fonte. Aqueles que sugeriam estas ideias eram ridicularizados ou brutalmente destruídos. Ninguém recordava que fonte de toda a vida era o amor do primeiro Criador. E Nana pensou no papel que ela jogou neste engano progressivo. Ela e sua família se comportaram como meninos mal criados que só tinham satisfeito seus caprichos egoístas sem pensar nas consequências. Sem sabê-lo, a família tinha criado Marduk, o resultado perfeito de sua agressão e rixa egolatra. Não era o melhor dos legados. Se a família de Anu não se visse rodeada da parede invisível, provavelmente teriam seguido seu estilo de vida egoísta e controlador. Mas a parede teve o efeito de deter a evolução progressiva de todos e cada um dos membros da família, inclusive de Nana. Ela nunca tinha estado tão aborrecida, era como se toda a emoção e a espontaneidade tivesse desaparecido de suas vidas. Como não tinham outra alternativa, a única que ficava era reparar o dano que tinham feito na Terra. Para que desaparecesse a parede terei que liberar a espécie humana de sua roda repetitiva para que começassem a evoluir e deixassem de adorar ao Deus cujo nome nem sequer conheciam, Marduk. De modo que Inanna e muitos outros membros da família tinham escolhido projetar porções variáveis de si mesmos para corpos em múltiplos marcos de tempo. Eles tinham a esperança de que algum destes eu multidimensionais pudesse ativar os genes perdidos da espécie e criasse o potencial para uma mudança total sobre a Terra. Que pena! Suas esperanças começaram a murchar se esta tarefa estava resultando muito árdua no melhor dos casos. Não era benéfico dizer aos humanos que faz mais de 500 mil anos que uma raça extraterrestre tinha invadido a Terra. Era igualmente inútil lhes dizer que seu DNA tinha sido desligado parcialmente. Mais do que tinha tido muito êxito em desprestigiar estas ideias desde o começo e qualquer que as expressasse era ridicularizado. Os humanos eram tão inseguros que facilmente esqueciam a ideia de contar a Holt, ou que não estavam de acordo com o consenso geral. Qualquer um que via ou escutava algo que não estava de acordo com o que a maioria pensava, era desacreditado em algumas épocas até os queimavam em um madeiro. A televisão e mais tarde os computadores se converteram na ferramenta principal para o controle dos pensamentos das massas. A autoestrada da informação facilitou a mar do que o controle sobre a mente do planeta inteiro. Na verdade os monitores de computador e televisão se converteram em espécie de altares em cada lar. A gente se sentava frente a eles durante horas, enchendo suas mentes com a propaganda de Marduk. As posses aumentaram e afogaram as pessoas à medida que se endividavam mais e mais e lutavam por ser tão formosos e ricos como os que viam na TV. 
A maioria dos lares tinham pelo menos três desses aparelhos. A raça humana inteira queria ser rica, os ricos e poderosos eram respeitados sem importar como era seu caráter ou comportamento. As frequências eletrônicas que envolviam a Terra faziam cuas. Impossível a comunicação entre Inanna e sua família e seu eu multidimensional, porque ninguém estava escutando. Inanna observou como dormia Graciela. Seus cães a faziam recordar os dois leões domésticos que tanto amou na Terra. Os cães despertaram quando a consciência de Nana se enfocou sobre eles. Possivelmente, pensou ela, possa me comunicar com a Graciela. E Nana se permitiu o sentimento de esperança à medida que esquadrinhava os dados da vida de seu outro eu.